আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা আরো ইম্পর্টেন্ট দুইটা গাণিতিক সমস্যা সলভ করব তো এখানে আমাদের এই প্রথম সমস্যায় বলা আছে যে একটি অ্যালুমিনিয়াম শিল্পে দৈনিক 20 টন অ্যালুমিনিয়াম ধাতু উৎপাদন করে যদি দৈনিক সময় 30000 সেকেন্ড কার্যকাল হয় তবে এতে দৈনিক কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ ও কত শক্তির বিদ্যুৎ প্রয়োজন হবে তো আমাদের সাইড নোটে ইনফরমেশন দেয়া আছে 1 টন ইকুয়াল টু 1000 কেজি এবং অ্যালুমিনিয়ামের গ্রাম পারমাণবিক ভর 26.98 তো এখান থেকে আমরা মূলত প্রথমে হচ্ছে কত শক্তির বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় বা প্রয়োজন হয় সেই 20 টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করতে আই এর মানটা নির্ণয় করব তারপর সেই আই এর মান ব্যবহার করে কিউ এর মান অর্থাৎ কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সেটার মানটা কিন্তু নির্ণয় করব তো এখানে কিউ এর মান প্রথমে আমাদের কুলম এককে আসবে কুলম থেকে আমরা ফ্যারাডে এককে কনভার্ট করব তাহলে এখানে আমরা প্রথমে 20 টন যেহেতু তাহলে ডব্লিউ ইকুয়াল টু 20 টন তো যেহেতু 1 টন ইকুয়াল টু 1000 কেজি এবং 1 কেজি ইকুয়াল টু 1000 গ্রাম আমরা এখানে ডব্লিউ এর মানটা গ্রাম এককে কনভার্ট করব তাহলে 20 ইনটু এখানে 1000 ইনটু 1000 গ্রাম হবে 2.0 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 7 গ্রাম তো এখানে আমরা ডব্লিউ এর মানটা আমরা গ্রামে কনভার্ট করে নিলাম এরপরে হচ্ছে i ইকুয়াল টু কত হবে আমরা এটা নির্ণয় করব t এর মান দেয়া আছে কত 30000 সেকেন্ড আমরা জানি সূত্র হচ্ছে w is equal to z i t যেখান থেকে আমরা i এর মান নির্ণয় করব তাহলে i is equal to হবে w ডিভাইডেড বাই z t এখন এই জেড কে বলা হয় তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাঙ্ক যে রাশিটার মানও কিন্তু আমাদেরকে দেয়া থাকে না এটা আমাদেরকে বের করে নিতে হয় আমরা জেড সাইডে বের করে নেছি জেড এর মান নির্ণয় সূত্র হচ্ছে মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই মৌলের যোজনী ইনটু 96500 এখানে অ্যালুমিনিয়ামের গ্রাম পারমাণবিক ভর দেয়া আছে 26.98 অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী আমরা জানি 3 ইনটু 96500 9.31 9 into 10 to the power minus 5 gram per coulomb. तो हम लोग खून आयरमान इन्हें जो नो प्रतिचर राशिरमान बोशे दी वो W मान हम लोग पहलम 2 into 10 to the power 7 zero मान 9.319 into 10 to the power minus 5 into T मान 30,000. तो हम लोग आयरमान पहलम 7.154 into 10 to the power 6 ampere. তো এখন যে আমরা আই এর মানটা নির্ণয় করলাম এই আই এর মানটা ব্যবহার করে আমরা এখন কিউ এর মান নির্ণয় করব তো আমরা জানি কিউ এর মান নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে কিউ ইজ ইকুয়াল টু আই টি যেখানে আই এর মান 7.154 ইনটু 10 পাওয়ার 6 ইনটু টি এর মান হচ্ছে 30000 কুলম তো এখানে আমরা কুলম এককে কিউ এর মান বা চার্জের মান পেলাম 2.146 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 11 কুলম তো আমরা যেহেতু এটাকে ফ্যারাডে এককে কনভার্ট করব ফ্যারাডে এককে কনভার্ট করার জন্য কুলম্বের মানটাকে আমরা 96500 দিয়ে ভাগ করব 2.146 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 11 ডিভাইডেড বাই 96500 ফ্যারাডে তো 2.22 ইনটু 10 পাওয়ার 6 ফ্যারাডে এটা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কের সমাধান এই অঙ্কে আমাদের দুইটা রাশির মান চেয়েছিল প্রথমত আমাদেরকে বলেছে যে দৈনিক কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ খরচ হয় এবং কত শক্তির বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দৈনিক আমাদের 2.22 ইনটু 10 পাওয়ার 6 ফ্যারাডে বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় এবং 7.154 ইনটু 10 পাওয়ার 6 অ্যাম্পিয়ার শক্তির বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা প্রথম অঙ্কটা সলভ করলাম এখন আমরা দ্বিতীয় অঙ্কটা সলভ করব তো এখানে দ্বিতীয় অঙ্কে আমাদের বলেছে যে নিকেল আয়নের দ্রবণে 160 মিনিট যাবত 0.1 অ্যাম্পিয়ার শক্তির বিদ্যুৎ চালনা করলে ক্যাথোডে 0.295 গ্রাম নিকেল জমা হয় ওই নিকেল আয়নের চার্জ কত তাহলে এখানে আমাদের কত সময় ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে টি এর মান দেয়া আছে 160 মিনিট কত শক্তির বিদ্যুৎ আই এর মান দেয়া আছে 0.1 অ্যাম্পিয়ার এবং ক্যাথোডে জমাকৃত ধাতুর পরিমাণ ডব্লিউ এর মান দেয়া আছে 0.295 গ্রাম ए मानगुलो सब बोलो व्यवहार करें अमरा निकेल आने चार्ज कतो है शेठा निन्ने कर बो तो हम थोड़े निला निकेल आने चार्ज एक्स तो अखुने अमरा ए एक्स एर मांटा निन्ने कर बो ताहला जे मानगुलो अमदे दया छे प्रथमे शेगुलो साइडे लिखने ची डब्ल्यू मान होची 0.295 ग्राम आयर मान 0.1 एम्पीयर टीयर मान हो আমরা জানি W নির্ণয় সূত্র W is equal to Z I 
টি যেখানে জেড কে বলা হয় তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এখন এই তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান কিন্তু আমরা জানি না তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে মৌলের গ্রাম পারমাণবিক ভর ডিভাইডেড বাই মৌলের যোজনী বা জারণ মান ইন্টু তো এখানে নিকেলের গ্রাম পারমাণবিক ভর দেয়া আছে ফিফটি গ্রাম নিকেল আয়নের চার্জ কত আমরা এটা জানি না এটাই কিন্তু আমাদের মূলত নির্ণয় করতে হবে তাহলে এখানে আমরা যোজনী জায়গায় ধরে নিলাম এক্স ইন্টু তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেডের বদলে ডিভাইডেড বাই এক্স ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড আমরা এক্স এর মান নির্ণয় করবো এক্স কে আমরা বাম পাশে নিয়ে যাব এবং ডাব্লিউটাকে আমরা ডান পাশে কনভার্ট করলে সেটা ভাগ অবস্থায় চলে আসবে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হবে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন ইন্টু আই টি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউ ইন্টু এখন আমরা বাকি রাশিগুলোর মানও বসিয়ে দিব আই টি এবং ডাব্লিউর মান এক্স ইকুয়াল টু হবে ফিফটি এইট পয়েন্ট সেভেন ইন্টু আই এর মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান টি এর মান নাইন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইডেড বাই ডাব্লিউর মান জিরো পয়েন্ট টু নাইন ফাইভ ইন্টু নাইনটি সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড তো এক্স ইকুয়ালটা আমরা পেলাম ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন তো যেহেতু আয়নের চার্জ এখানে আমরা কখনোই ভগ্নাংশে পাবো না এ কারণে এটাকে আমরা রাউন্ড ফিগারে কনভার্ট করার জন্য প্রায় সমান হিসেবে দুই লিখতে পারি যেহেতু ওয়ান পয়েন্ট নাইন সেভেন এটা প্রায় ইকুয়াল টু টু এ কারণে আমরা এখানে এক্সের মান লিখতে পারি টু তাহলে এখানে নিকেল আয়নের চার্জ হবে টু তো আশা করি আজকের এই গাণিতিক সমস্যা সমাধানটা সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য